ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റാബേസ് സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറുമാണ് മൾട്ട മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിംഗ് ഡേറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡേറ്റയാണ് റോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൺകംപ്രസ്ഡ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ റോ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് റോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്ററിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് കോഡിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റുവൽ ന്യൂമറിക്കൽ അനോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ആകാം ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് രജിസ്റ്ററിംഗ് ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് കോഡിംഗ് സ്കീം ലെങ്ത് എൻ സിമ്പിൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനകത്തുള്ള കീ വേർഡ്സ് പിന്നെ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇമേജസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റോ ആയിട്ട് കുറെ പിക്സൽസ് ആയിരിക്കും രജിസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെട്ട് എന്ത് കമ്പ്രഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടേബിൾ ഫോർ കോണ്ടൈസേഷൻ എക്സെട്ര പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്നാ പിക്ചർ എടുത്തത് പിക്ചർ എന്ത് റീസൺ കൊണ്ട് ഇപ്പം എത്ര ഇവൻ്റ് ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് വരുന്നത് ഈ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പിക്സൽസാണ് രജിസ്റ്ററിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് എന്ത് കോഡിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ആ സീനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ റോ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സാമ്പിൾ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും രജിസ്റ്ററിംഗ് ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എൻ്റെ ഓഡിയോ കോഡിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയോ പാസേജസ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എൻജിൻ മൾട്ടിമീഡിയ കൊറി എൻജിൻ പിന്നെ ഓരോ ഡേറ്റാബേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിസസ് ഇമേജ് ഇൻഡെക്സ് വീഡിയോ ഇൻഡെക്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇൻഡെക്സ് അതർ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം നമ്മുടെ മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മീഡിയ ഡേറ്റ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്റ്റസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ പറഞ്ഞായിരുന്നു മീഡിയ കീവേഡ് ഡേറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ ഫീച്ചർ ഡേറ്റ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി ട്രീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആർ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണലായിട്ട് വരുന്ന കമ്പോണൻസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജോ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോമാട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഗണോ റെക്റ്റാങ്കിളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആർ ട്രീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ വരുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിനകത്ത് വരുന്ന കണ്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കീവേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കീ മീഡിയ കീവേഡ് ഡേറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ എന്ന് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ ഫീച്ചർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയ ഫീച്ചർ ഡേറ്റ അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ കീവേഡ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ
അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സന്റെ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ഓഡിയോ ഫയൽസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ആകാം ഓതറൈസ് ടെലിഫോൺ വയർ ടാപ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഡേറ്റ ആകാം ബാൻഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആകാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേറ്റ ഇപ്പൊ ഒരു റോൾ നമ്പറോ അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് അങ്ങനത്തെ വല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമുക്ക് എളുപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധനം റിട്രീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സാധാരണ റിലേഷണൽ ഡേറ്റ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് മൾട്ടിമീഡിയ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്കത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മാനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സോർട്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മുതൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വേർ വി യൂസ് അൽഗോറിതംസ് മാനുവൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിൽ ഒരാളായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് കൈൻഡ് ഓഫ് ടി ബി എം എസ് ആണ് നമ്മളോട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് റിലേഷനൽ ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റ എല്ലാം ഒരു ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം ടേബിൾസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഈ ബ്ലോബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബൈനറി ലാർജ് ഓബ്ജക്ട്സ് ക്യാരക്ടർ ലാർജ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ക്യാരക്ടർ ലാർജ് ഓബ്ജക്ട്സ് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയ ഡേറ്റ ബേസിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ജാസ്മിൻ ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പിക്ചർ ഇമേജ് വീഡിയോ ഓഡിയോ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബിൽട്ടിൻ ക്ലാസ്സസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒബ്ജക്ട് റിലേഷൻ ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ലേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിൽ ആകണമെന്ന് ഇല്ല ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒറാക്കിളിനകത്ത് ഈ പി ഫയൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞു മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് പറഞ്ഞു ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അതിനകത്ത് കൊറിയ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിമീഡിയ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു